сайн байцгаана хөөхтөө те өнөөдрийн математик хичээлээр өвдлийг хайрцгийн диаграммаар төрслөх тухай авч үзнэ. За сурдлын зөрилтийн хүрээнд наад үзэх юм сурдлын зөрилт нь бол хоримтлагдсан тав тэмжин график хайрцгийн диаграммыг байгуулах хэрэглэх тухай үзэх нэ. За сурагч та бүхэн сурах учрынхаа 177-р хуудсыг гаргаад дагаад хамтраад ажиллаад яваарай. Яа дараах бодлог жишээ бодлогыг хэдүүлээ авч үзье. Шалгалтанд бэлдэж буй хоёр сурагчийн бодлого бодсон өдрийн бодлогын тог оруулсан байна. За хоёр сурагч 20 20 өдөр бодлого бодсон байна. За тэгээ энд бодсон тухайн өдөр бодсон бодлогын тог илэрхийлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол А сурагч бол ихний өдөр бол 17 бодлого бодсон байна. Хоёр дахь өдөр бол 14 бодлого бодсон байна. Гурав дахь өдөр бол 8 бодлого бодсон нэндээс харагдаж байна. За би сурагч мөн айдал дээр хий айдал 20 өвдөл энэ хүрээнд авч үзнэ. За тэгээ энэ хоёр мэдээллийг харьцуулах замаар аль сурагч маань шалгалтанд илүү амжилт гаргах боломжтойг дүгнэж үзье. За. За. А сурагчийн өдөр бүр бодсон бодлогын тог багаас нь их рүү эрэмбэлсэн байдлаар жагсааж бичлээ. Өөрөөр их юм бол А сурагч хамгийн багтаа бол бол яг ихээр 6 бодлого бодсон байна. За дараа 8 бодлого бодсон өдөр байна. За мөн хамгийн ихтэй бол 20 бодлого бодсон эндээс харагдаж байна. За Б сурагчийн хувьд аваад үзэх юм бол за энэ тэг гэдэг бол бодлого бодоогүй нэг өдөр байх нь байна. Нэг бодлого бодсон нэг өдөр байна. За Б сурагчийн хувьд бол хамгийн ихтэй 21 бодлого бодсон эндээс харагдаж байна. За ингээ хоёр сурагчийн мэдээллийг бол яг их хөөхөр багаас нь их рүү нэ яг их өсөх хэрэм бэр эрмэлсэн байгаа нэндээс та бохонд харагдаж байна. За өөрөөр хэлэх юм бол тухайн сурагчдын бодсон бодлогыг тэнцүү завсруудад хуваах замаар хоримтлагдсан тав тэмжийн график байгуулах. Хин тулд тэнцүү завсруудад хуваач авч үзье. Дөрөв уртта завсруудад авч үзэж байна гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол нойлоос дөрөв уртлах завсрт бол бодлого бодсон тоогоор нь аваад үзэх юм бол огт тийм нойлоос дөрөв бодлого бодсон өдр бол А сурагч хувьд бол байхгүй юм байна. Дөрвөөс 8 гэсэн завсрт бол нэг өдрийг харуулж байна. Нэг өдр гэдэг чинь бол энэ дээрээ очих юм бол А сурагч бол 6 бодлого бодсон нэг өдр байгаа учраас тухайн завсрт харьяалагдах нь бол нэг байх нэ. За жишээлбэл 8-аас 12 гэдэг завсрт бол хоёр өдр харгалцж байна. Тэгэхээр 8-11 гэсэн хоёр утга бол л яг ихээр тухайн завсрт бодсон бодлогоо тоогоор яг ихээр тухайн завсрт хоёр утга харгалцах нь байна. За 12-оос 16-гийн хооронд аваад үзэхээр 5 утга байна. За тэгэхээр 12 өөрөө орох учраас 12 13 14 15 15 гэдэг ингээд 5 утга харгалцж байгаа 5 өдөр харгалцж байгаа тав хүн харагдаж байна. Яг үнтэй айдлаар 16-аас 20 завсрын хувьд бол л яг ихээр 11 өдөр бодлого бодсон гэсэн харагдаж байна. 20-оос 24 завсрт бол 20 бодлого бодсон нэг өдөр байгаа учраас нэг өдөр харгалцж байна гэсэн үг. За тэгээд дөрвөөс баг завсрт одоо хоримтлагдсан тавтамж байгуулахыг бол өмнөх ангууд та бүхэн үзсэн байгаа учраас сэргэн сануулах үднээс за нойл байх нь байна. За дараагийнх нь хоримтлагдсан тавтамж хэр 8-аас баг бодлого бодсон өдрийг аваад үзэх юм бол нойл дээр нэг юм ээд нэг өдөр харгалцсан нь байна. 12-оос баг бодлого бодсон өдрүүдийн аваад үзэх юм бол 3 өдөр байх нь байна хоримтлал нь. За мөн яг их хөөр 16-аас баг завсрт бол 8 өдөр харгалцж байна. 20-оос баг завсрт бол 19 өдөр харгалцж байна. 24-оос баг завсрт бол 20 өдөр. Энэ төвөр учраас нийт нийлбэр бол 20 өдрийг илэрхийлж байна гэсэн үг. За бие сургагч хувьд аваад үзэх юм бол нойлоос дөрөв бодлого бодсон өдрийн тоон бол 2 байна. Эндээс харахад бол бодлого бодоогүй нэг өдөр байгаа, нэг бодлого бодсон нэг өдөр байгаа гэдгээр ингээд 2 байна гэсэн үг. За яг үнтэй айдлаар тухайн завсардах утгууд нь илэрхийлэгдсэн байна. За тэгээ хоримтлагдсан тав тамжийн шууд энд олоо бичсэн мэ дээрхийн А сурагчийн олсонтой яг адилаар олно гэсэн үг. За тэгвэл энд хоёр байна. Энэ хоёрын нийлбэр 2 7 хоёрын нийлбэр 9 байна. Энд 11 байна гэдэг чинь 9 дээрээ дараагийнхаа өгдлөө нэмээд 11 байх нь байна. Дараа нь 3 нэмээд 14 байна. 4 нэмээд 18 байна. 2 нэмээд 20 байгаа нь 20 өдрөө энэ төвөр гэдгийг илэрхийлж байна. За тэгэхээр бид бүхэн хайрцгийн диаграмм байгуулахын тулд дараах зөвлүүдийг анхаарах шаардлагатай. 
За нэгдүгээр тайрцгийн диаграмм байгуулахын тулд тухайн өгдлийнхөө жагсаалтын хувьд бол хамгийн баг утга, хамгийн их утга, хамгийн их баг утгын далайц нэг олох шаардлагатай. Хоёрдугаарт нь та бүхэн бол өмнөх ангаас медиан гэдэг ойлголтыг бол мэдэн медиан гэдэг бол тухайн өгдлийн голын утгыг илэрхийлдэг. За тэгээ энд бол кавертел гэж шинэ нэр томьё орж ирж байна. Тэгэхээр дунд кавертел нь бол Q2 гэсэн тэмдэглэгээр явж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн өгдөл маань сондгоод элемент сондгоод тооны өгдөлтэй байвал голын элементийг хэлнэ. Хэрвээ тэгш тооны өгдөл байвал голын хоёр элементийн арифметик дунд жаар нь авдгийг та өгөх юм бас санаж байна. За доод болон дээд кавертелийг олохтой бол тухайн зүйлээ 105 гэж үзэх юм бол дөрвөн тэнцүү завсарт хуваах нь байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Q1 гэдэг бол нийт өгдлийн дөрвөний нэгд харгалзах утгыг илэрхийлнэ гэсэн үг. За өөрөөр хэлэх юм бол Q дээд кавертел Q 3 бол яг үү гэхээр 75 буюу өөрөөр хэлэх юм бол дөрвөний 3 дахь утгыг илэрхийлнэ гэсэн үг. За мөн кавертел хоорондын далайцыг олон тэр нь бол яг үү гэхээр Q 3-аа сасах нь Q 1 гэдэг бол кавертел хоорондын далайцыг илэрхийлж байгааг та өөхөн слайдаас харж байгаа ха. За мөн дээд дод кавертелуудыг агуулсан хайрцаг зурдаг. За өгсөн мэдээллийнхаа дагуу хамгийн баг утгаас хамгийн их утга хүртэл энэ хайрцаг маань зургадах нь байна. За Q1 бол доод кавер кавертелийг илэрхийлж байна. Q3 бол дээд кавертелийг илэрхийлж байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол Q1-ээс Q3 хооронд бол энэ зургаас яхан бол нийт өгдлийн маань яг уу 50%-ыг агуулж байгаа нь та хөөхөнд харагдаж байна аа. За би түүхэн сая AB2 сурагчихаа хөрмөлдөгцөн давтамжийн хүснэгтэй ашиглаж дээрх графикийг зурж болно. За энэ босоо тэнхлэг бол бодлогын тоог илэрхийлж байгаа. Хөвтөө тэнхлэг бол тухайн өдрийг нь илэрхийлж байгаа гэсэн үг. За тэгвэл энэ хоёр өгөгцөн график хөрмөлдөгцөн давтамжийн графикийн хувьд мэдээлэл бол усруулахын тулд медиан кавартелуда хэрхэн яаж болохыг одоо хамтдаа үзье. За медиан нь бол медиан нь бол яг үхэр 20 өгдлөг учраас 22 дугаар 10 гарч байгаа боловч энэ тэгш тооны өгдөл учраас 10.1 дугаар хөгдлийн дунд жаар нь авна гэсэн үг. Тэгэхээр 10.1 хөгдлийн дунд чинь хоёулаа 16 байгаа учраас 12 буюу дунд кавертел нь бол 16-ыг илэрхийлж байна. За доод кавертел олгохтой бол нийт өгдлийн дөрвөний нэгт хутга харгалзах учраас 20 өгдлийн дөрвөний нэгт харгалзах утга бол тав байна. Тэгвэл тав гэдэг утганд харгалзаж байгаа манай бодлогын тоо бол 13-ыг илэрхийлж байна гэсэн үг. Тэгвэл доод кавертел нь бол 13 байх нэ. За мөн үнэтэй адилаар дээд кавертел олох юм бол дээд кавертел гэдэг бол нийт өгдлийн дөрвөний 3 буюу 75% харгалзах утгыг илэрхийлж учраас 15 дахь утга байх нь байна. 15 дахь утга нь өөрөө 17 учраас дээд кавертел нь бол 17-ыг илэрхийлж байна гэсэн үг. За одоо эндээс кавертел хоорондын далайцын олох юм бол Q3-аас Q1-ээ хасна. Тэгэхээр Q3 нь 17, Q1 нь 13 учраас кавертел хоорондын далайц нь 4 гэдгийг илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол манай А сургачийн хувьд бол далайц нь баг утга илэрхийлж байна гэдэг бол өдөр тутам жигд бодлогуудыг бодож ийсэн гэдгийг бас эндээс илэрхийлж байгаа гэсэн үг. За Б сургачийн хувьд яг дээрхийн адилаар медиан болон дээд доод кавертелуда олж үзье. За медианаа үлдэл болохоор 10.1 утга маань яг үхэр 8 9 гэсэн хоёр утга байгаа. Тэгээд дунд жаар нь тэгш тооны өгдөл учраас дунд жаар нь ах учраас 8.5 гэдэг утга илэрхийлэгднэ гэсэн үг. За доод кавертелуда болохоор яг үхэр нийт өгдлийн дөрвөний нэг таргалзах утга буюу Q1 нь бол 5 гэсэн утгыг таван бодлого бодсон гэсэн илэрхийлэмж гарч байна гэсэн үг. За дээд кавертелд олох юм бол 75% таргалзах буюу дөрвөний 3 таргалзах утга нь бол 16 гэдэг утгыг яг уу илэрхийлж байна. За ингээ кавертел хоорондынхан далайцыг аваад үзэхээр энд бол 11 байна. А сургачийн кавертел хоорондын далайц нь 4 байсан. Энэ сургачих 11 байна гэдэг чинь бол нэлээ их савлгаа ихтэй байгааг харуулж байна гэсэн үг. За тэгвэл Одоо яг үхэр кавертелуда зураг дээрээс харах юм бол за медиан буюу дундаж кавертел нь бол 16 гэдэг утга харгалзах нь байна. 
доод кавертэл бол 13 гэдэг утга харгалцаж байна. Дэд кавертэл нь бол 17 гэдэг утгыг илэрхийлж байгаа нь эндээс харагдаж байна. За. За энэ бол Q1 Q2 Q3 ийг илэрхийлж байгаа гэсэн үг. Энд өдрийн тоог илэрхийлж байгаа хэвтэй тэнхлэг бол. За би сургагчийн хувьд бол бас дэд доод кавертэл үдийг өмнөхийн адилаар олвол ингэх нь байна. Тэгэхээр доод кавертэл бол бол 5 гэдэг утга харгалцсан нь байна. Дэд кавертэл бол 16 гэдэг утга харгалцсан ч байна. Дундаж уюу медиан нь бол 8.5 гэсэн утгыг илэрхийлж байна. За энэ дээрхийн өгөгдсөн хоримтлагдсан давтамжийн графикасаа хайрцгийн диаграмаа хийдүүлээ байгуулж үзье. За тэгвэл эндээс яг үхэр Q1-д харгалцсан нь бол 13 байна. Дундаж каверт кавертэл нь бол 16 байна. Дэд кавертэл нь бол 17 гэдэг утгыг илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ сурагч маань хамгийн багтаа бол нэг нэг өдөр 6 бодлого бодсон байна. Хамгийн ихтэй бол 20 бодлого бодсон гэдгийг нэг талаасаа харуулж өгч байна. Өөрөөр хэлэх юм бол манай хайрцаг маань яг үхэр нийт өгдлийн 50 хувийг илэрхийлдэг учраас энэ ойрхон байна гэдэг бол энэ хүүхд бол өдөр тутам жигд бодлого бодож илэрхийл бодлого бодож байсан бол эндээс харагдаж байна. За нөгөө сургачийн хайрцгийн диаграмыг харах юм бол нэг өдөр бол огт бодлого бодоогүй байсан хамгийн ихтэй 21 бодлого бодсон байсан. За тэгвэл энд хайрцгийн диаграмма нь ингэж зургаж байна гэдэг бол энэ хүүхд бол дундчаар өдөрт бол нэг 8 орчим бодлого бодож байсан. Буюу жоохон савлгаа ихтэй жигд хичээл чадаагүй байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлвэл одоо энэ хоёр сургачийн хувьд бол бол А суралцагч бол бол яг ухаар Б суралцагчаас бол бол яг ухаар шалгалтандаа илүү амжилт гаргах боломж бол эндээс бол бол харагдаж байна нэг талаасаа. Нөгөө талаасаа ер нь бол бол хамгийн их болон хамгийн баг утга хэдий чинээ онцгой утгууд хол байна тэр яг ухаар дүгнэлт бол хийхэд бол бол жоохон тохиромжгүй байдаг тэгэхээр ер нь бол бол гол руугаа буюу хайрцаг руугаа хайрцагны маань хэмжээ яг ухаар жижигс байх тусмаа тухайн хүүхдийн нэгтрэл сайтай жигд хичээлдэг нь бол эндээс харагдаж байна гэсэн үг за дараагийн чиг хамтдаа авч үзье За судалгааны үр дүнг бол хайрцгийн диаграмаар эндээс өгсөн та охинд харагдаж байна. Тэгвэл энэ хайрцгийн диаграмыг бид нар одоо тайлж уншихнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол дэд од кавертэл нь хийдэг байх юм, хамгийн их утга нь хийдэг байх юм, хамгийн баг утга нь хийдэг байх уу? Дундаж кавертэл буюу медиан хийдэг байх хийг хамтдаа хийдүүлээ ол ёо. За медиан ол бол медиан бол яг ухаар 30 гэдэг утга харгалцаж байгаа та охинд харагдаж байна. За дэд од кавертэлүүдийг ол ээ тэгвэл эндээс дод кавертэл нь бол 21 гэдэг утга харгалцаж байна. Дэд кавертэл нь бол 35 гэдэг утгыг илэрхийлж байна гэсэн үг. За эндээс тухайн өгөгдлийн хамгийн их болон хамгийн баг утгыг ол ээ хамгийн баг утга бол 13 гэдэг утга төр харгалцаж байна. Хамгийн их утга нь бол 40 гэдэг утга. Эндээс харгалцаж байгаа нь та охинд харагдаж байна. За кавертэл хоорондын 7 цагийн аваад үзэх юм бол Q3 сасах нь Q1 буюу 35 сасах нь 21 гээд манай утга бол 14 гэж гарахнэ. За мөн нийт өгдлийнхөө бас далай цэг олж болно. Нийт өгдлийн далай цэг гэдэг бол хамгийн их утга нь 40 байна, хамгийн баг нь 13 байна. Тэгвэл энэ хоёрын ялгар буюу 27 гэдэг утгыг илэрхийлж байгаа нь та охинд харагдаж байна. За сургачтай дагаад тэмдэглэл хөтлөөд яваарай. За дараагийн жишээг авч үзье. За өсвөр насны хэсэг Охид хүүгдийн өндрийг хайрцгийн диаграмаар үзүүлсэн байна. За тэгээ энэ хайрцгийн диаграмаас бид нар кавертэлүүд болон кавертэл кавертэл хоорондын далаа цэг олж дүгнэлт гаргая. За. За дээр нь бол хүүгдийн мэдээлэл өгсөн байна. За тэгэхээр хүүгдийн мэдээллийг ингээ харахад бол хамгийн баг буюу намхан хүүхд бол 137 орчим сантиметр өндөртэй байх нь байна. А хамгийн өндөр хүүхд бол 187 орчим сантиметр өндөртэй байх нэ. Өөрөөр хэлэх юм бол дундаж утгын аваад үзэх юм бол 172 гэдэг утга харгалцаж байна. За доод кавертэлийн аваад үзэх юм бол 158 харгалцаж байна. Дэд кавертэл нь бол 180 сантиметрийг илэрхийлж байна гэсэн үг. За ингээ кавертэл хоорондын далаа цэн олох юм бол 189 158 буюу 22 байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүгдийн хувьд бол дундаж өндөр нь өндөртэй хүүхд бол 172 см орчим байна гэсэн дүгнэлт хийж болж байна. За охтын мэдээллийг яг үнд үнтэй адилаар олвол медиан нь бол 162 гарах нь байна. 
доод кавертэл нь бол 150 байх нь байна. Тэгэд кавертэл нь бол 173, кавертэл хоорондын далайц нь бол 173 бас асах нь 150 буюу 23 гэж. За ингээд эндээс дүгнэд үзэх юм бол өсвөр насны охид хүүдийн хөвд бол хүүд бол яг уу илүү өсөлттэй байгаа нэг диаграмаас бол харагдаж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол эрэхтэй хүмүүс бол яг ухаар эмхтэй хүмүүсээс бол илүү өндөр байх магадлал бол магадлалтай байгаа нэндээс харагдаж байна. За ингээд охтын хувьд бол дундаж өндөр бол өндөртэй хөөхт бол 162 орчим сантиметр байхад эрэхтэй хөөхтүүдийн дундаж өндөр бол 172. Тэгэхээр эндээс бол хөгөөд бол ер нь бол охтуудаасаа илүү өндөр өсөлттэй байх нь энэ диаграмаас харагдаж байна. За эндээс харахад бол хөгөөдийн дундаж өндөр бол 172 тойрхон доод кавертэл нь бол 158-аас 180 хооронд тархацтай байхад охтын хөл бол яг ухраа дундаж өндөртэй нь харьцуулаад үзэхэд бол 150-аас 173 хооронд байгаа илэрхийлэм ч харагдаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эндээс хөгөөд бол өсвөр насандаа бол охтуудаасаа илүү өндөр өсөлттэй байх нь энэ зургаас харагдаж байна. За ингээ хичээлээ та бүхэн баттгаад сурах хүчгийнхаа 177 дугаар хуудаснаас 191 дугаар хуудсанд тухайн өвгдөл хайрцхан диаграмтай мэдээлэл байгаа учраас нэмж баттгаж бодож болно. Сурах хүчиг байхгүй хөөхтөд бол и контент идүү цэг юмнаас сурах хүчгээ татаад хийх боломжтой. Багш нь сурах хүчгийн 22 23 дугаар бодлогыг та хөөхөнд баттгал хийгээрэй гэж өгч байна. Ингээ анхаарал тавьсан хөөхтүүдтэй баярлалаа.